Voordeel weer voor die visarne en die Jan Stabert sy hand uit. Moeilik om die treies en onders aan die oorkant van die veld te sien. Die visarne nog steeds in besit van die bal. Weer voordeel aan die visarne en die Jan Stabert hou sy hand op. Ja, nee, van uh, ik ben Nathan dat is kacht niet. Straks komt een visarme op die 10 meter lijn van die uh, bosvarken. Bian van de skijf. Wij zijn gaan palen te skop. We stellen aan die bal feitelijk in die middel van die veld op die 10 meter lijn van die bosvarken. Van de skyward voor hem, de kom die bal tref. En lijkt mij net rechts voorbij. Karel daar zien die bal in aan. Uit naar Ries Koetsien. Hij vordert tot feitelijk op de 22 meter lijn waar hij afgebrengen wordt rond. En nog steeds zitten die ballen bezet. Ja, Kala wat vordert tot op die 10 meter lijn. Angie wat verloren gaan. Dat is Arne met druk toepas. Karel daar zien op die bal. Geld op de schoppen. Er is in niemands land. Bal, rol, 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 rol. En die handen van. Uh, Vlijt het tussen die 22 meter lijn en die 10 meter lijn van die bosvarken. Voordeel voor die bosvarken. Bal is aangeslaan door die visarende bosvarken om die bal in te gooien. Had dan laat beschacht niet met de goede loopje gehad, dus die versagende. Vier minuten van die wedstrijd verstreken, nog geen telling niet. Oostvarken, uh, het is in 10 meter in 22 meter en in de van die veld, dat de bal in die scrum met hem gooien. Karel daar is die gooien, wacht voor die bal, wacht voor die bal. Scrum, weer in 90 graden. En dan moet weer vorm van Scrum. Waarom ze die bal in? Wacht voor hem achter, wacht voor hem achter. Strafskop. Boswarken van die bal van achter het kop. Uit naar Dirk Den Huysen. Trap links, trap rechts. Nou wordt de afgebrand veld toe. Weer voordeel voor die Boswarken. Daar gaan nog steeds voor hem toe. Geit rechter blaas op zijn vlijkje. Hij praat hard met die visaren daar. Strafskop aan die Boswarken op die 22 meter. Karel daar die neemt het kop. Uit naar die loskakel, loskakel lang bal en het vleel gaat verloren gaan. Oh, en hij staat die bal aan, voordeel voor die visarne. Hij nou, dus kopt die bal voor hem toe en die scheidsrechter gaan hem terugbrengen voor die handslaan. Uh, Maslatsi, Samusa, in die boswerken, die bal aangeslaan en aan die oorkant van die veld. 
En uh, Jan Slaber breng hulle terug tot op die 10 meter, net so binnen die 10 meter lijn van die jak van die Vizare. Nou. Jan Koe Grober die bal met ingooi en die skram. Mannen sak laag in die oorkant van die veld. Bal is in. Postvarker maak het moeilijk vir die visarene. Jan Koe gaan nog steeds die bal uitkry achter toe. Oh, dat is een harde tackle. Skuitrechter in die Jan Slaabert sê die achterlijn van die Postvarker was onkant strafskop op die 10 meter lijn vir die visarene. Harde tackle wat hulle daar uitgehaal het op uh, en my les Nathan dat beskacht nie. Jan van de Sky wat verlichting bring, bal is uit so in die oogkant van die veld op die halflijn. Waar hulle dan weer die bal met ingooi in die lijn staan. Seven minuten van die wedstrijd verstreken, telling nog steeds 0-0. wat aan een skip wat verkeerd op, daar is hier wat die bal het in die handen van die center, uit na nummer 14 Boswerke wat tackle wat op die 5 meter lijn van die visarene, en het klim hem vir besit van die bal bal kom uit na Njakala, hy breek binnenkant toe, hy is op die doellijn van die visarene bal kom weer uit na achter toe in die handen van Aje van Wijk hy is in die middel van die veld, recht voor die pale, wel nog steeds drijf voordeel vir die visarene en die skuisrecht as die hande uitgaat. En die krijg die bal, wat in besit betrap op hulle doelijn. En Jan Slaabert is die hand hoog in die licht, ek denk al gaan die strafskop om vir die visarene, hy skop die bal voor en toe, Dat is geen voordeel nie, hy roep hulle terug vir die strafskop recht vir die rechte pal recht op pal groot verlichting vir die visarene Ek wens klokke Dat die bal aan die handen het en skop hier na die kantlijn toe hier in die oogkant van die veld, waar die bal uit op, op die 10 meter lijn van die visarene. Tokke Moshe Lalala, baie goeie skopie, bring verlichting vir die visarene. Vis Aren is Don Hunter die bal ingegooid in die lijn staan. Bosvaarke drijf hulle terug tot op hulle 22 meter lijn. Scheidsrechter bring hulle terug waar die lijn staan was. Vrijskop aan die Vis Aren. Dan sê hulle onder ons in die lijn staan gewees. Vis Aren drijf wat afgebring van onder Karel Duit met een goeie tackle. Hello, Antlem for the first hour and there. Ball was well after to go out now. We are Delper. Delper was the way on here now. By the two, I feel what I'm beset by trap up the work on the field. Good spell. Boss was the Antlem for beset for the ball. Ball come out now after two. Ball was on here what Karl does you do with field stand any on a fun. Die vleel nummer 14 
Definitief is er Moussa Maslatsi wat hier zo speelt. Nee. Ik denk dat zeker die wat vast doet. Dat hij nu een 14 3 speelt. Waar we weer uitkomen in. Nee. Verzagen is op plek. Werkt uh, de Nijsen met voor. Dan gaan we die bal naar de 13. En Jan staat weer met zijn hand in de lucht. Straskop voor je bosvarken. Jan van die verzagen dan wordt niet weggekomen. Karel, daar is hij wat wijs hulle gaan palen toe gaan. Hij roept voor Ries Koetsier nader, wat die strafskop gaan waarnemen. Zo so op die 5 meter lijn. Tussen die kwart lijn en die 10 meter lijn van die Vissarene. Gestel, kijk naar die palen. Ik kom voor en toe, tref die bal. Palen is hoog en cijfer tussen die palen, die er drie punten voor die bosvarken, die nu in nul van die vissaren. Of niet te verstrekken in die wedstrijd. Boswaarten we dan een voorloop met drie punten tegen een nul. Bal weer diep ingeskip wordt tot op die 22 meter van die boswaarten. Karel Duizel aan die bal. Dat loop die bal. Loskakel, uh, Niel van Vieren met die bal voor in de skop. Boswaard het klimmen en besit van die bal. De bal is uit, die so wordt gewend door die visarene. Die Boswaard is bij vannacht op een uh, verdediging. De visarene weer in besit van die bal. Wacht voor die bal achter, wacht voor die bal achter. We zagen dat daar die regaap aan kwam, hard op nog steeds. Ik mij dus dus um, klokken. Als kijkt recht en blaas hard op zijn vlijkjes en die tackle wordt niet gereleased. Die strafskop tussen die 10 meter en die halflijn van die vissaren. Klokken wat nader komen. Die kantlijn gaan opzoek lijkt het voor mij. Tokken moe la la la. Bal op, bal op. Bal is uit tussen die 22 meter en die doellijn van die visarene. Baie goeie skoppie van Tokken. Halfpad is in 22 meter in die doellijn van die boswarken waar die vissaren die bal met gooi in die lijn staan. Hmm. Nou, hy is weer Don Uiter waar die bal gaan ingooi in die lijn staan. Vissarene krijgt die bal in die lijn staan. Hulle besluit hulle gaan drijf. Hy het bosvaarke bring die gemaal af grond toe. Keisrecht is die hand uit vir strafskop. Vissarene het die bal in die handen van Wian. Hy breek binnenkant toe terug in die voorspelers in waar hy afgebring wordt veld toe. Die bal kom uit in die bosvaarke se kant en nee, Jan Slawe droep hulle terug vir strafskop. 2 meter binnen die 22 meter lijn. En op die 5 meter lijn. Waar die strafskop toegeken word aan die vissarene. We gaan voor die kantlijn. Lijn staan op die 5 meter lijn van die boswarken. Dus aarden op je aanval.
15 minuten van die wedstrijd de strijk is, Bosvark op wat voorloop, 3 punten tegen 1 0. Sien aan die oorkant van die veld is die Bosvark is afgericht is, wat nie op hulle stoelen kan blij sit nie. De wedstrijd is recht een strijd. Twee spannen weeg mekaar baie goed op en hou mekaar. Als we aan die kant van die veld en als we aan die kant van die veld. En alweer spannen is les waar. Okay, Lijn staan gaan voortgaan. Dan het er weer die bal ingooien. Bal werd afgeneem door die Bosvarke, hulle skop die bal veld op, hier niemand slaan die bal op, bal rol, hy rol nog steeds, hy is in die 10 meter lijn, waar hy opgepik word, die visaren hulle voordig tot amper op die halflijn, waar hulle afgebring word veld, de grond toe. Bal kom uit na achter toe in die handen van Klokke, Klokke kom na die oorkant van die veld, hy haard het nog steeds, in die handen van Douwstein, Douwstein haard het nog steeds, die man nie keer het spoed, hij wordt uitgebunner, nee, hij is nog niet uit nie. Aanslaan, en die scheidsrechter blaas hard op sy vlijkje en hy vat hulle terug. Tot op die halflijn waar hy strafskop toeken aan die visarene. Twee meter binnen die halfgebied van die bosvarken waar die strafskop toegeken. Ek weet, is een laat tek, hulle kan nie sien wat daar aangaan nie. Nummer 14 van die Bosvarke, met krippel krippel opstaan, ek denk is Dewald Vosle, ek is nie seker nie. Vis Arne met die balskop, die bal is uit, so 3 meter binnen, 22 meter van die Bosvarke. Vis Arne weer op die aanval. Achttien minuten van die wedstrijd, reeds verstreken, telling 3-0 in die gins van die Bosvarke. Dan het er weer die bal gaan ingooi in die lijn staan. Dis daar en wat nie die bal kan bemeester nie. Dis in die handen van die bosvarke, hulle beweeg voor en toe, uit van duizie af na achter toe. In die handen van Ries op die voet, skop weer binnenveld toe. Bal wat rol, bal wat rol. Hy is op die 10 meter, hy rol na 